geht um den Freak-Faktor. Also Freak-Faktor sei anders. Ähm, wir haben gestern oder vorgestern eine herausragende Rede von dir gehört. Ähm, Braucht man heutzutage einen Freak-Faktor, um in den Medien präsent zu sein oder um die Medien überhaupt erstmal auf sich zu lenken? Was sagst du dazu? Ja, ganz bestimmt. Why be normal? Also äh, mein ganzes Leben lang war ich schon immer ein bisschen anders. Und ja, Freak-Faktor spielt eine Rolle. Es ist ja sehr schwer. Wir wollen alle in Medien reinkommen. Da muss man schon etwas anderes haben, eine Nische. Ich weiß, wie ich noch angefangen bin, hatte ich... Also, was war doof und was würde, an was würden die Leute immer denken, hatte ich eine Holzkrawatte. Und also nur als Spaß eine Holzkrawatte und dann für jeden Tag von ja immer andere Farben, andere Themen drauf gemalt, was bescheuert ist. Und da haben wir ein Geschäft mit angefangen und jeder hat meinen Namen vergessen, aber immer die Krawatte. Da wusste der Kerl mit der Krawatte. So, man braucht sowas. Und das findet, das findet die Presse ja auch interessant. Und wenn man sowas hat, in eine Botschaft auch. Irgendwie die behalten das länger, das Visuelle. Und da ja, wo ich auch vorher Zauberkünstler war, wenn man so ein paar Zaubertricks reinbaut, das ist wieder was ganz anderes. Und dann ist nicht nur ein normaler Sprecher, sondern jemand, der etwas Zauberhaftes da zugibt und interessiert den. Ich war mein ganzes Leben lang hatte ich schon immer so ein bisschen Freakfaktor. Und es ist in Deutschland manchmal ja auch so ein bisschen konservativ, so ein bisschen trocken alles. Schrecklich. Oh, ja, das ist für mich eine riesen Umstellung, weil ich wohne ja in Südafrika und jetzt so langsam komme ich in den deutschen Markt rein und oh Mann, das ist das, die denken so sehr, sehr konservativ. Aber ich denke auch, wenn man was hat und man ist nicht sicher, wie das rüberkommt, lass die Leute erst einmal einen sehen und dann können sie sehen, ob das funktioniert. Es ist, ich finde, es ist äh, schwer, um den Freak-Faktor zu verkaufen. Aber wenn man erst da ist und die sehen, oh, der Kerl ist okay oder die Frau ist okay, dann läuft's. Wann hast du deinen Freak-Faktor gefunden? Oder wie hast du ihn gefunden? Noch immer nicht. <lacht> ich probe es in nur Tests. Ähm, es wechselt ständig. Ich wollte ja nie äh, Referent werden, war ja immer Künstler gewesen. Und dann mit dieser Erfahrung auf einmal sagen Leute, probier das. Mein, okay. Und ich... Ich denke, ich werde ihn auch nie finden. Es ist echt, wenn ich sage, dass ich experimentiere und das macht mir Spaß. Und wenn ich keine Lust mehr habe auf diese Ideen, dann probiere ich mal was anderes. Man muss es doch interessant halten. Super, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Danke. Ja.